enterarse por redes sociales de una desagradable situación que vivió en un local esta semana, donde una señora trató nada menos que derrota a su hija Colomba. Así lo relató la actriz en su cuenta de Instagram. Ayer una señora trató a mi hija y a sus amigas de rotas, mal educadas y mal criadas. Estábamos en un local y mi colomba había invitado a una amiga. En ese lugar se encontró con dos amigas más y como son niñas, se pusieron a jugar emocionadas de toparse con sus compañeras. Esta señora encontró que las niñitas hacían demasiado ruido y por eso les dijo rotas, mal educadas. La pin Montané por supuesto que reaccionó defendiendo a las niñas, pero el mal rato no se lo quitó nadie. Incluso hubo una pregunta que le quedó dando vueltas a Josefina, que le hizo su hija sobre este tema. Colomba con su amiga quedaron un poco para adentro porque yo defendía a las niñitas y me preguntaron qué significa rota. No supe qué contestar. ¿Qué les dirían ustedes? ¿Cómo explicarle a tu hija qué significa que te traten de rota? No está muy bien visto andar roteando a la gente y sobre todo a niños que ni conocen el concepto. Por eso mismo tomamos la pregunta de Josefina. ¿Qué le habrían respondido ustedes a sus hijos? Podría haberle dicho, no sé, eh, haberle conversado, haberle dicho otra cosa, pero rota, es, 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 yo creo que es más roto el que rotea al otro. O sea, definitivamente en cualquier circunstancia. Pero no tra, primero no trata un niño roto, o sea, encuentro que es eh, lo más mal educado que hay, porque en definitiva una es adulta, ¿me cachai? De tratar a un niñito chico de roto, no se rotea en la vida. La historia de Josefina nos hace recordar un capítulo del programa ¿Y tú qué harías? de TVN, en el que justamente dos niños juegan en un café y se observan las reacciones de los clientes. Muchos se indignaban y otros los dejaban ser. Pero si tus hijas recibieran ofensas como rotas, mal educadas y mal criadas, ¿tú qué harías? Pucha, pésimo, pues cómo me va a gustar que una hija mía la roteen. Ahora, eh, pucha, yo soy súper cuidadosa cuando estoy con mis hijas, tratar que no molesten al, al, al vecino, ¿cachai? O sea, yo estoy en un restaurante y claro, yo, yo tengo cabras chicas que les gusta jugar, que les gusta sacar los, los juguetes, el autito, el perrito, qué sé yo. Si yo veo que la señora al lado está mirando un cara fea, le digo a mi hija, sabiendo que no está haciendo nada malo, pero Sara, ven tú un poquito más para acá, como para demostrarle a la señora que yo me estoy preocupando. Si no está invadiendo el espacio privado de ella, si no la está molestando, un niño es inquieto, ¿cachai? Basta con tener un poquito de sentido común para saber que, claro, los puedes ir educando, pero no sé, al niño le da la pataleta, son chicos, o le pasan cualquier cosa. Uno tiene que empatizar con esa otra mujer, con esa otra mamá. ¿Tú reaccionarías igual que Pim Montané y defenderías a tus hijos frente a todos? ¿Qué crees que harías si a tus hijos los tratan de rotos? ¿Y tú qué harías? ¡No más! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Día bien! ¿Cómo está mi equipo? Oye, un temón que nos instala en un debate muy interesante para todas nosotras las que somos madres. Y yo le preguntaba al lado que tiene hijos, a la Cata y a Osvaldo, le mando un beso a la Ale que hoy día no nos acompaña, ¿de qué harían ustedes si es que alguien en un lugar público rotea a sus cabros chicos? Catalina, parto oh, contigo. Es difícil. Yo, bueno, todos saben, soy muy visceral y muy leona para mis cosas. Cuando me tocan a mis cachorros yo me ciego y soy capaz de hacer cualquier cosa. La verdad es que es complicado porque también depende de la edad de la señora. A mí una vez me tocó una señora que me pegó bastonazo, era bastante avanzada. Oh. Sí, sí, empezó a pagar con un bastón, te juro que me dejó morado. Y porque de repente a las señoras de mucha edad, de, de, les pelan el cable, entonces hay que saber qué edad tenía la señorita, o sea, la señora, y, y saber, no sé, en qué contexto era, pero probablemente yo me habría ofuscado mucho, porque además encuentro muy violento eh, agredir a un niño, o sea, sobre todo cuando son tus hijos. Pero, pero ¿qué, ¿qué hay de malo de estar jugando dos niñitas, gritando? Si de eso se trata la infancia, de jugar, de gritar, de pasarlo bien, entonces hay que saber también el, el contexto que estaba la señora. Oye, Roberto, ¿y a ti qué te pasaría si tú fueses testigo en un restaurante, alguien que pide, por ejemplo, a mí me tocó una vez en un restaurante, en un café de estos de, donde venden helado, donde una señora mandó a pedirle al mozo que sacara a un grupo de gente porque estaba gritando con niños, no que estaban celebrando como un cumpleaños o algo, le dijo que lo sacaran del lugar donde ella estaba, porque le molestaban los gritos. Lo que decía Renata ¿Qué va a decir? ¡El maleducado de intruso! No. Ay, no, oye, no. Y elegante, sí, estoy con Renata Bravo eh, Porque en el Estás fondo quebrado. Es lo que dice ella El que rotea es sí, más quebrado. roto Si tampoco están sí. en una biblioteca No están eh, viendo eh, un ballet O sea, están en, en un restaurante Y puede ser libre, a lo mismo Y al que le molesta se para, se va y chao
Es que sí, pasa por... eso también, Nati, ¿no? Como que de repente la gente tiene poca tolerancia a lo que es la infancia. Todos fuimos niños, todos jugamos. Eh, me parece que si es que un adulto tiene un comentario acerca de los hijos de otra persona, debe relacionarse entre adultos, pero no mandarle sí. el mensaje a una niñita de 7, 8 años, ¿no? Por supuesto, bueno, no hay nada más roto que andar roteando a todo el mundo. Y además estoy de acuerdo con lo que pone Josefina Montané. Esa persona está mal. O sea, probablemente no tuvo una infancia muy agradable. Eh, no sabe tratar a la gente con respeto, ni a sus pares, tampoco. ni a los niños probablemente. Entonces, en el fondo no es eh, la niña la que tiene que aprender algo. O sea, la que tiene que aprender es la adulta, que no puede tratar así a los niños, por supuesto. Y además, o sea, el roto, además la palabra roto tiene mucho significado. Primero está el arquetipo chileno, puede ser mal educado, tiene mucho significado. Yo creo que no vale la pena explicarle a esa niña qué significa roto, porque además eh, la persona que está equivocada es la adulta, no el niño. Muy bonito. Pero solo, a ver, ¿Viste? solo quiero poner otro punto sobre la mesa. Ok, yo soy un convencido de que lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. Estoy de acuerdo con los muchachos. Rotear es lo peor, menos a un niño. Pero me quiero poner en el otro lado, en el lado de esta mujer y tratar de entender por qué eso busca frente a niños que están jugando, gritando. Puede ser que tal vez... Hay señoras que no es que le moleste que los niños estén gritando, estén jugando, sino que hay señoras que les molesta que las mamás no están pendientes de controlar a estos niños cuando están revoloteando mucho. Ojo, no lo estoy justificando, ¿ya? Pero a mí me pasa, yo lo veo, Pero yo lo tengo con el dos sobrinos de tres años. Y son, cuando vamos a restaurantes son buenos para lesear y gritan y todo, pero nosotros estamos encima de ellos para que no vayan a molestar al resto. Entonces hay señoras, no lo estoy justificando, estoy poniendo el otro escenario, que les molesta cuando los niños quedan como libres, como sueltos, y de repente los niños en su locura, en su jugueteo, van a molestar a la otra persona. Es un muy buen punto ese también, ¿ah? porque hay una responsabilidad. Osvaldo. Osvaldito, me lee el Twitter y de ahí seguimos analizando con su opinión. Catito Bar nos escribe y dice, qué señora más amargada y mal educada. Son solo niñas, a mi parecer no corresponde lo que hizo Hashtag mambo intruso, buen hashtag el día de hoy. ¿no? Pues, sí. Estoy, sé que Ay, yo, no. sí, obviamente uno tiene que ponerse del lado del otro lado, también del lado de la señora que también a lo mejor probablemente sí le molestaba que estas niñas estuviesen sin cuidado y eh, al fin y al cabo a lo mejor revoloteando, no sabemos cuál es la situación real. La lista que me llama la atención es de pedir la opinión en Twitter o contar esta cosa en Twitter para, para que la gente sienta empatía contigo, porque al fin y al cabo eh, Josefina sube esto a, la a las redes sociales para que la gente sienta empatía con ella, lo cual me parece que es algo tan de los tiempos, ¿no? De, y también que tiene que ver mucho que ver con la gente que tiene muchos seguidores en las redes sociales, como querer comentar sus cosas para que te apoyen. Sí, pero y también ¿no? para poder generar un debate, porque lo que hablábamos con nuestro productor ejecutivo en la mañana, Osvaldito, en relación a ese punto, es que ella es muy hábil en manejar las nuevas tecnologías, lo cual es un plus, un asset hoy en una figura mediática, ¿no? Saber ser un gran ciudadano digital, eh, multitasking, digamos, y con grandes repercusiones, con muchos seguidores. Pero ella ella pone en el tapete, Cata, todo tipo de temas, que se comió la placenta, el tema sí, del de apego. Sí, eh, le gusta estar en la palestra. Le gusta como que estar como eh, poniendo temas para sus mujeres. Bueno, pero, ¿Sabes qué? Yo creo que tú, tú pusiste un tema muy interesante. Se arregla entre adultos. Yo puedo, o sea, a mí también me ha Sin tocado duda. que de repente hay niños que los adultos no le ponen límite y eso es pésimo, porque en realidad nosotros tenemos que educar a nuestros niños. Te encuentro toda la razón. Pero se habla entre adultos. O Estamos sea, yo no me atrevería, porque además puedo generar un conflicto grave. O sea, tú no sabes cómo puede reaccionar la otra persona, el padre del niño. Entonces, en realidad podría haber quedado la escoba. Yo creo que yo me acercaría al padre y le diría, oye, porfa, te pido un favor, sabes que están gritando un poco mucho, ay, uh, no sé, de otra forma, pero claro. ir a la, donde la niña decirle, ay, cabra de ¿Qué? ¿Qué? ¿Rota? ¿Sabes cómo, cómo tenía que haber sido? Super. Creo yo que tenía que haber sido como lo hizo el mago Valdía, siempre con, con respeto, con respeto, pero, pero con respeto, con respeto, ¿cachai? Y ahí todo pasa mucho más. Oye, ya que hablan de las nuevas tecnologías, 4.977, me gusta, acumula ya esta fotografía que sube Pim Montané justamente con el texto y más de 331 comentarios claro. y la mayoría son claramente a favor de Pim Montané. Cata, hoy día sí. no puedo estar más de acuerdo contigo. Sí. Ay, mi amor, te amo. No, te amo. De acuerdo, por no hoy día Oye, estamos... Oye, hay, 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 co hay cosas tremendas también que se pueden dar, Nati, en el entorno cuando uno está con su hijo en un lugar público. Yo esto no lo conté. Eh, eh, en, en Asia a mí me tocó una vez que una señora le pegó un cartel a un hijo en un lugar. No, no sé pero eso es. Sí, ya. una señora no, que le molestaba qué. que estaban jugando y fue y le mandó un cartel. Pero qué agresividad más grande. Bueno, hablé con no, no, supermadre.net, que es un sitio de psicólogo, y con respecto a la pregunta de Josefina Montané, ¿cómo le explica que es roto? Que le diga que es algo, que estaba haciendo algo malo. En el fondo, que roto significa que estaba haciendo algo malo, pero que finalmente ya no estaba haciendo nada malo porque no hay nada de malo que juegue con sus amigas.